。喂，小青啊，啊，是我。嗯，你最近忙吗？啊，我在整理一些资料。啊，那你有没有空啊？我们出来坐坐。好的，好，那一会儿到 B F C 外滩金融中心楼下的咖啡厅见 ，OK？ 嗯，好。哎，小明，哎，你表姐是怎么了？写完了，出来出来，帮我一下，帮我一下。这件事我写的，这件事我负责。马克，你过来。李总，程飞呢？李总，他说去医院了。然后呢？不知道啊。你连自己总监的情况都不了解，你还能干什么？李总，我在画图，那图都没画完呢。你最起码帮我密切留意程飞的情况，随时向我汇报。知道了。你怎么在这？我来看林哲，你呢？我也是来看林哲啊。哎，正好你在，你带我去看看他，然后我们找个地方聊一聊。好啊，来来来，跟我来。哇，你还带了好多东西啊！最近在顾心言那里干的怎么样啊？啊，就那样吧。我懂了，女人之间的友谊嘛，就跟信任差不多，一旦有了皱褶啊，就很难抹平了。其实顾心言在你心里有芥蒂也很正常。干我们这行流动性大嘛，东家不干干西家了。你看我，现在不也过得挺好的？是啊，从东城出去这么多老员工，也只有你是混得最为风生水起的了。小金啊，小金，你现在真是越来越会聊天了。那我就再告诉你一个我的经验之谈吧。啊，您请说。其实各家博弈也好，横向竞争也罢，那些啊都是老板的事儿。咱们这些打工的，跟对人固然重要，但是更重要的是，要给自己留条后路。可是我在公司地位这么低，也谈不上什么留不留后路这种事儿吧。但是你身份特殊啊，我身份特殊。你是顾心言进东城的第一位好朋友，是他的贴心人，而且你跟李明康私交甚好。没有，其实我们呢也只不过是普通的同事关系而已。你就别解释了。其实我想说的是，跟你同一批进东城的员工啊，现在都起来了。尤其是顾心言这样纯正的东城的后裔，现在到了璀璨收购东城的关键时刻，你只需要待在顾心言身边，在关键的节点上，把第一手的隐秘资料向璀璨透露那么一点点。那你觉得 Lucy Lee 能不念着你的好吗？班总监，听你的意思，该不会是让我……远没有商业界点这么复杂。我的意思呢？你只需要做好你自己的事情，你觉得呢？嗯，那行吧，我明白了。哟，童总监，去哪儿了？我去哪儿？为什么向你汇报？我是管不着你啊。那请问你设计稿交了吗？你问我这个干嘛 ？Lucy 老催我也就算了，你凭什么也跟着催？你们不干活，我们销售什么呀？实话告诉你吧，我就是替老板催的。再给你三天时间，赶紧交稿。我们俩的评级，你凭什么替老板催啊？你有什么资格催我？你有意见啊？你有意见去找 Lucy Lee 啊？你去问问他
，我催你催的对不对？没事，请进。嗯，小青，青言，嗯，你现在有时间吗？我有点事情想找你聊一下。喝瓶水，谢谢。小青，你找我什么事儿？嗯，心言啊，最近除了忙东城的事情以外，偶尔也要关注一下竞争对手那边的情况。你是不是发现什么了？嗯，其实之前班雅琪把我约出去了。事情的经过就是这样子的，他最后还说。让我安心的待在你的身边，等到了关键的节点，再把我们的资料向璀璨那边透露那么一点点。小青，嗯，谢谢你告诉我这些。不不不，心言，你千万别谢我，我觉得这是我欠你的。之前我做了那么多伤害你的事情，爸，其他说，咱们女孩子的友谊，就像白纸一样，一旦有了褶皱，就再也抹不平了。可是我想说的是，你是不一样的，只有你，一如既往的对我好，所以，应该是我谢谢你才对。小青，在我眼里。我们的友谊像这瓶水一样纯净。他们不懂，这个世界上有一个很重要的东西，叫做善念。一个人只要拥有善念，就不会差到哪里去。而你我都是拥有善念的人。所以，我知道这件事情以后，就立马跑回来告诉你了。心言啊，现在这种情况，我们应该怎么办啊？配合他，我们也等那个关键的节点。嗯。董事长，璀璨把公司的收购意向书传真过来了，上面直接标注了价格，收购的份额是百分之一百的股权。看来他是认定东城除了被收购就没有其他的生路了。回复璀璨，东城不同意被收购，绝对不同意。好。这一款恒之星是我们跟东城公司合作的第一个系列，集团呢非常的重视，希望大家。盯住细节，抓好落实，把推广工作做到极致，好吧？好。哎，投资位啊，金总、顾总啊，<笑>欢迎欢迎，来来来，坐坐坐。谢谢，没打扰到您吧？没有没有。哎呀，巧了，我正在说我们恒之星系列的新品发布会。哦。<笑>大家特别喜欢这个产品，上市之后肯定大卖。那太好了，金伯利钻石愿意跟我们东城合作，就已经是对我们东城最大的肯定了。客气了，客气了。客套的话我也不多说了。金总，其实今天过来，我是有一个不情之请。哦。我们东城最近遇到了一些困难，想必您也听说了。我是听说了一些。那么，具体是什么困难呢？其中最大的困难。就是资金周转的问题，所以我有一个小小的请求
，不知道金总您是否方便，可以跟公司申请一下，把我们合作的款项提前几天的结算给我们。如果可以的话，那对东城来说真的是解了燃眉之急了。没有任何问题。<笑>恒之星系列，我们非常满意。我们是战略合作伙伴。我们并不希望看到东辰因为资金的问题周转不灵，其实也是我们的损失嘛。所以，我们金博的钻石集团愿意和你们东辰共同度过这样一个难关。太感谢了，太感谢了！哎，我真没想到那么顺利。就是，这个产品呢，是我们共同的产品。嗯。所以，合作的款项提前几天到位，没有任何问题。顾总啊。你多虑了啊！感谢感谢，太感谢金总了。我跟你说，金总，真的不是所有人都像您这么慷慨，真的太感谢您了。客气了，客气了,了,了。那么作为回报，我决定下一批次的产品，我会将我设计的无限系列授权给金伯利钻石。真的？真的。太好了，太好了，顾总。感谢感谢。谢谢您，金总，谢谢。希望我们。以后在这个方面有一个更大、更好的合作。当然，当然，合作愉快，合作愉快，合作愉快。嗯，谢谢金总，谢谢。各位观众，各位网友，大家好，我现在就在东城大厦的现场。之前一直被公司的盛世资本消亡，东城撤资的消息被东城阴阳之后，今天终于被确认。这个国内的珠宝龙头企业显然已经陷入了严重的财务危机。那么东城将何去何从？让我们拭目以待。这回金伯利可真是帮了咱们大忙。对啊，解了我们的燃眉之急，真的是太好了。等等等等一下，这些进去还真是哪儿有是哪儿到了。我们溜进去吧，靠谱。顾总，林总让您回来后立刻去找他。好。然后，不对对，来，星爷。哎，大家都在啊。坐坐坐坐坐。金玻璃钻石那边情况怎么样了？你还记得吗？也遇到过一次资金链断裂的情况，记着吧。有，当时你妈妈带着我们每一个人去找钱，而且每个人都有找钱指标。这也算是东辰的一个传统了。对，优良传统。我们这已经把那个指标都分配完了。分配完了，那那我的指标呢？你不用了，你说服了金总，就已经完成了指标。那不行，我也要加指标。董事长。你就听林总的吧。对，这事儿就这么定了。总之呢，这次大伙儿找来的钱，至少能解决眼下东辰的困局。没错，东辰就是我们这些董事的东辰，我们不操心谁操心、啊。我也不知道应该怎么说。以前，我有一个狭隘的观念。我认为说东城是我妈建立的，是我们的家族企业。可是我现在才发现，东城是我们大家的，每一个人的。我提议啊，如果如果年底有盈利的话。我建议每一个董事都可以拿到股权比例的双倍分红，怎么样？嘿，这我可听见了啊！可给你下了硬任务啊！小手啊！我跟你说，别看咱们这董事长年纪轻轻的，哎，比那个铁公鸡李卓然都会激励人心啊！哎呀，也仅仅是激励人心而已啊！喂，林毅哥哥，卢西利要见我。你
你好，小姐，请问有预约吗？嗯、呃，李总。李总是吗？好，这边请。请坐，顾总，谢谢。不容易啊，终于请到你这个大红人了。我现在在媒体还有记者的黑榜上，应该算是常客，怎么算得上是红人呢？李总这种时候约我出来，很意外。顾总，你这是怪我吧？其实我早就应该约你。只不过你最近事情太多了，我怕打扰你。啊，我听说前段时间发生了一个泼硫酸事件，怎么样？恢复的还好吧？小伤而已，算不了什么。都好了，恢复好了就好。这样的事情省得让人传来传去，传走了样。没有关系啊，传言始终是传言。他一定会止于智者的。言归正传，我们开门见山吧。你对东城被收购的事情有什么态度？不要怪我着急，是我背后的投资方，他们催得紧。李总，这中间一定有什么误会吧？您要我什么态度？我们从来就没有考虑过东城要被收购这件事啊。东城的起源，我相信你也是知道的。我妈妈和东城的元老们，为了他倾尽所有，才有了东城的今天。我们是不会放弃的。白董事长，你在珠宝界的才华是有目共睹的，但是你还年轻，你在商场上还有很长的一段路要走。不过以东城目前的财务状况，恐怕。你比我还清楚吧？不要因为你个人的偏执，而令东城走入万劫不复。如果有一天，东城真的被璀璨收购，按照你们的理念去经营，那才叫做万劫不复吧。在商言商，在商场上，没有什么东西是不可以买的，重要的是看价格。我劝你放下偏执，我保证，不管是对你还是对东城，都会有更美好的前景。我承认，璀璨的发展史无前例，它的扩张速度是国内很多珠宝企业都无法企及相背的。但是这不是东城，东城的起心动念，就决定了它不是一家以财富增长为目的的企业。他是想要让最广大、最普通的人也可以感受到珠宝带给他们的美好还有幸福，这才是东城一直坚持的信念。道不同，不相为谋。我建议你再考虑考虑，我相信你会改变想法的。林哲醒过来了，林哲是东城的那个前财务总监吗？对，就是那个财务总监。这个时候他醒过来，对我们的收购可是非常的不利。喂，杨总，收购的事推进的怎么样了？不要告诉我你还在有条不紊的进行。我需要看到进度，进度。杨总，进度呢也是需要时间来完成的。一个几十个亿的并购项目，不是朝夕就能够完成得了的。成败往往就在朝夕之间。陆水，我已经告诉过你，投资人的耐心是有限的，你得让他们看到希望，看到前景，看到高额的回报率啊。我可以负责任的告诉你，如果东城这个收购项目拿不下来，我
我们会考虑从崔家撤走。喂，他这是什么意思？当初劝他投资的人是我，现在他逼我逼得这么紧，这吃相也太难看了。那。那你说我们现在怎么办啊？这个林毅跟顾心言就是铁板一块啊，其他的董事又站在墙头上观望，这我我们根本找不到突破口啊！我有一个办法，这是我最满意的一份设计。它采用的是坦桑尼亚宝石，而它最大的难度就是它的打磨和切割，但是以我们东辰的工艺，完成这个设计是没有任何问题的。这就是我的设计。希望大家能够给我提出宝贵意见。小田的设计很有新意。JD Awards 论坛日子越来越近了，你们也要抓紧了。放心吧，顾总，在论坛结稿之前，大家都会顺利完成任务的。嗯。但是，我有一个不太成熟的想法，不知道当讲不当讲。你说，我看其他的参赛公司啊，都给设计师们准备了西装和礼服。<笑>我不知道董事长，我们这个……嗯，明康提出来的问题呢，公司有过考虑，所以今天开会的时候，其实还有一件事情我要宣布给大家。虽然说公司最近的经费。有那么一点紧张，但是我们还是留出了一部分给每一个设计师做形象宣传。哦、近期摄影师就会来公司，所以你们一定要拿出自己最好的状态啦！还不快谢谢董事长！好了，来打开会议记录。接下来要阐述作品的人是小青啊啊！现在璀璨收购东城到了关键性的时刻，看来我们又要成为同事了。啊，是是是，嗯，你的能力是有目共睹的。等收购结束以后，就由你来执掌东城的设计部吧。我啊，对，就是你。你是东城的老员工了，也该有出头之日了。知道我为什么叫你来吗？呃，知道一点点。现在璀璨对东城的收购已经到了关键的节点，我需要你的助攻。可是，我的能量那么小，不知道行不行啊？<笑>我不是跟你说过吗？你有你的特殊性。小青啊，最近顾心言在干嘛呢？哦，他最近在组织大家参加一个叫做 JDA Awards 的一个比赛。他还有这份闲心？看来是狮子多不怕咬啊！我怎么没有听丛飞提起过这件事情呢？丛飞啊，天天赶着设计稿，他哪里顾得上这个论坛那个论坛的呀？这个从非公司内部的事情抓的没有什么起色，外面的事情，他怎么也不上心呢？这个 JD Awards 论坛呢，其实不参加也罢，他就是给一些设计者提供一些交流的平台。虽然最后也会评出优胜，但是一没奖金，二没有投资，哎呀，也就是图个热闹。小青，嗯，你过来。哦。你是顾心言的闺蜜，这在东城内部已经不是什么秘密了。我有一个事情想要拜托你。各位网友，各位观众，你们好！我们得到了第一手资料。据东城内部一位身份神秘的员工透露，东城董事长顾心言已代表东城与璀璨高层达成了收购协议。一直以来沸沸扬扬的东城收购项目终于尘埃落定。李总，乱了乱了，东城彻底乱了。不仅门店乱了，就连代工厂也乱了。过不了几天，不用我去找顾心言。
他会找上门来求我收购他，收购价一定要压低，一定的。<笑>啊，行，你先出去吧。嗯，李总，那个你答应我的事儿可别忘了啊！收购东城以后，总经理的位置可是我的，你到时候千万别又许诺了孟潇潇他们一类人。啊，你倒是提醒我了，雅琪啊，如果到时候你们两个人真的要争的话，你看看，你让一让好不好？不好！哎，你怎么答应我的？你忘了吗？这收购刚有起色，怎么你又想拿我的利益换取下一张门票啊？不要那么着急嘛！我怎么能不着急？我除了总经理这个位置，别的职务给我我都不要。当时我从东城离开的时候，孟潇潇把我手下开了一大半，你说他安的什么心啊？我现在好不容易来到璀璨了，他又要跟我抢，凭什么？他在东城怎么上的位，你又不是不知道。你也替我想想，现在是收购东城的关键时刻。我需要他的战队，哼，你就不需要我的战队是吗？你想想，你启动这个项目以后，我放下手中所有的工作，我熬了多少夜，费了多少心血，怎么你现在就想过河拆桥是吗？现在还没到论功行赏的时候，看把你着急的。放心吧，真到了那个时候呀，我不用你提醒的。好了，先出去吧。哎。他们用尽一切手段把局面弄到最混乱。现在应该是坐等混乱升级的时候了吧？一般雅琪的性格，此刻肯定向露西莉摊牌了，要求论功行赏。他这么心急的吗？我跟这一班雅琪共事多年，太了解他的性格了。而且，一定是要求直接做总经理，其他任何职位都不会接受。啊。那露西莉就该头疼了，她不是把总经理的位置许给你吗？所以，我们再等等，坐等他俩的矛盾升级。嗯，进来。芳芳,芳，董事长，孟总监，你有什么事情吗？我，我，人家是来给你递辞呈的。董事长，我确实是来辞职的。是因为公司最近的事情吗？嗯，我想来想去。我真的想让自己还有爸妈过上更好的日子，所以我也只能做这样的选择了。对不起，董事长，谢谢你在设计部还有工作室对我的照顾。我希望你能理解我。我能理解你。如果这是你深思熟虑之后的结果，我接受你的辞职。那我先走了。是来申报参展资格的。哦，哎，今天是报名最后一天了，你们是哪家公司的？东城。我听说你们公司最近面临一些困境。
越是遇到困境，就越应该多交流、多学习，不是吗？没错，申报设计你们都带了吗？当然。好，行，你们跟我来吧。稍等一下。喂，李总，顾总，还记得我们上次见面的时候我说过的话吗？关于收购的事情，你有没有改变主意啊？明天来东城聊吧。好啊，明天见。来东城的感觉可是大不一样啊！怎么不一样啊？有一种搬新家的感觉。我刚进珠宝界的时候，东城那可是我们的丰碑，是我们遥不可及的高山。如今时光流转，长路也要灰飞烟灭了。我倒是有一种回娘家的感觉啊！哎，不过你不觉得今天的东城有点过于井井有条了吗？他们现在难道不应该是乱成一团了吗？回光返照，嗯。李总、班总监，你们来了，林总他们在会议室等你们，这边请。想的这么周到。面挺大呀，你来了，场面不大点儿，接不住您的。这边请。好啊，既来之则安之。到齐了。璀璨珠宝董事长 Lucy Lee 及其销售总监班雅琪大驾光临，让我们掌声欢迎他们。好，各位，我们今天的发布会正式开始。近日，关于东城即将被璀璨及其合作的投资公司收购的谣言不绝于耳。这些谣言已经直接影响到了东城正常的生产和经营活动，造成了极其不好的影响，让东城一直以来极好的社会形象受到了很大的损害。经多方查证，这些谣言正是由璀璨传播出来的。是璀璨传播。顾总，讲话要讲真凭实据啊。当然有凭据。精心的是炮制这些内容的人，那就是坐在我们当中这两位优雅的女士。经我们多方查证，这些内容就是从璀璨公司的 IP 传播出来的，发向了所有的媒体，发向了所有的供货商，以及我们的合作伙伴。顾总，这就是你所谓的真凭实据吗？我还以为是公安局的取证材料呢。
各位同行，各位媒体朋友，这就是赤裸裸的陷阱。我是不忍心看着昔日行业的标杆从此轰然倒下。我非常善意的，以极其利他的条件，想帮东城一把。可是，就是这位顾总，完全不顾行业规矩。这样的行业败类。是不是永远从这个行业应该消失了呢？顾总，这是真的吗？李总，真如你所说，你是想要帮助东城，救东城于水火，是吗？前东城的销售总监班雅琪，他可以证明我的初心。各位，我现在虽然是璀璨的人，但是我也是东城曾经的员工啊。我想以公正的立场说几句话。以我对东城的了解，他现在确实已经走向了悬崖边缘。我们 Lucy Lee 在业内给人的印象可能过于犀利了，但是这次收购东城，他确实是出于十二分的善意，以及对东城已故创始人唐婉容女士的敬意。而且，璀璨确实已经和东城达成了某种意向。顾总，这是什么？对，这个 Lucy 里真是了不起啊！什么了不起？只是有两下子而已，不然怎么加了那么多投资？哟，这不是芳芳吗？我是来收拾东西的，我差点都忘了。您现在可是璀璨的人了，没准儿不远的将来，我们又是一家人了。有空去璀璨找我玩啊！芳芳，我要是你。就赶快收拾房，赶快走。班总监刚刚说了一个很动人的故事啊，只可惜这个故事的主题定的有点高，不着地。大家想要知道这个故事真实的原貌是什么样？请他进来吧。这是我们东城优秀的设计师叶小倩，下面就让她来谈一谈她最近发生的情况。嗯、大家好，我叫叶小青。最近有传闻说，东城的神秘员工透露，顾总已经和璀璨达成了收购的协议。其实，我就是那名神秘员工。我在东城的职位虽然不高，但是我有一个特殊的身份，那就是我是顾总一开始最要好的闺蜜。从东城离职的班雅琪三番五次的打我的电话，让我利用这个特殊的身份。去帮他达成收购东城的计划，叶小青，说话可是要负责任的。我手里的这个录音笔，里面的内容能够证明，他所说的故事，只不过是假的离谱的故事，而我所说的是真的不能再真的事实。事实。小青啊，啊，现在璀璨收购东城到了关键性的时刻。看来我们又要成为同事了。你的能力是有目共睹的，等收购结束以后，就由你来执掌东城的设计部吧。哇，对，就是你，你是东城的老员工了，也该有出头之日了。知道我为什么叫你来吗？呃，知道一点点。现在璀璨对东城的收购已经到了关键的节点，我需要你的助攻。可是我的能量那么小，不知道行不行呢？你那是顾心言的闺蜜，这在东城内部已经不是什么秘密了。我还有一个事情想要拜托你，你能不能替我们散布一个消息呢？就说顾心言已经和东城达成了收购意向。其余的事你就不用管了。诽谤！大家都听清。
见了。如果真的按照他们所说，他们是怀着十二分的善意对待东城的，为什么会用如此下作的手段？璀璨珠宝董事长 Lucy Lee 及其员工所有的言论和行为，已经对东城造成了无可避免的损失。东城将保留对其追究法律责任的权利。哎，走开，走开，别别别！还是你有眼光啊？怎么会这样啊？说好的完美收购呢？明康，我能能不能不离开东城啊？找这一个老子！进门的时候就跟你说，我感觉不对劲了。你非说他们是什么回光返照啊？我是说这整个事情，为什么当初跟每个董事谈的时候都是态度暧昧，现在想起来明明是在给我挖坑，而你呢，你就看着我往这个坑里面跳。我，你怎么能这么恶意揣测我呢？你掉坑里了，我是不是也跟着你拐进来了呀？我现在怀疑你是跟东城一起在坑我的。我告诉你。东城的总经理的位置，你就不用惦记了。你还是好好想想，怎么保住你璀璨的总监的位置吧。陆西丽，你可不能这么干啊！你们在这儿呢？你们。心言，我得谢谢你。其实，刚开始的时候，你来东城就上场，我一开始挺羡慕你的。嗯，我一直以为我只能是那种。在路上给人鼓掌喝彩的人，没想到我现在也上场了。嗯，谢谢你给我那么多机会啊！谢什么呀？机会都是你自己争取的。而且，论坛现在马上就要开幕了，你真正的舞台在后头呢。嗯。科长，来，谢谢。Lucy 李快要到公司了啊。嗯。你不是还给他备了一道饭后甜点的吗？嗯，上甜点。上甜点。进来。你要辞职？嗯，我能力平庸，领导不利，实在无法完成你每个月的任务，还是另请高明吧。为什么？我们不是一直合作的很好吗？以前在东城的时候，我出钱，你出设计图，我们是最好的合作伙伴。我们之间的和谐时刻，也仅是那些日子吧。我可以给你涨工资，我还可以给你璀璨的股份，这些不都是你一直想要的吗？对，曾经很想要，但是现在对我来说一文不值。露西 ，Goodbye。我就知道我们会获得全胜的。现在也只是狙击了璀璨的趁火打劫而已。我好希望可以在这次 JDA Awards 的论坛上打开新的局面，这样对东城来说才是真正的转机。咱们不会差的。哎，欣然，我突然发现一件事。嗯。经过这档子事之后啊，虽然我差点变成植物人。待会我开窍，这儿更好用了。你当心用到不够啊！哎，抽烟手续都办完了，我们这收拾好了吧？收拾好了。好了走吧，咱们先去趟墓地。走吧。谢谢。来看你了，唐老师。星岩很出色，很
想你。谢谢林一凡。妈，我们齐心协力，过了一个又一个的坎儿。虽然说现在还没有彻底走出困境，但是我相信，没有什么是可以难倒我们的。阿姨，您放心，我会一直支持青年的。妈，现在论坛就要开幕了，我是真的非常非常希望东城的设计师们都可以取得很好的成绩。您的在天之灵，一定要好好保佑我们。来，咱们给老师鞠躬。嗯。谢谢。你好，我们是东城珠宝的。谢谢。没想到在这儿还能遇到熟人呢。阿瑞娜，听说他离开东城之后去了国外，还拿了几个奖，兜兜转转的，这又回到上海了。我们要打开销路和未来的局面，就指望着这次论坛了。阿瑞娜，这是又要跟你打擂的趋势啊！我们进去吧。你们在干嘛？帮他拍照。你快给谢谢他们看看。不，拍太难看。他不开玩笑。哎，原来这个论坛没有资格审核啊！濒临破产的公司也难参加、啊。哎，真没有想到能在这看见你。嗯，我挺意外的。我也挺意外的。原本以为上海这座城市应该会给你留下很多痛苦，没想到你还有勇气再回来。东城都已经倒闭了，你们还生气什么？阿瑞娜，我听说你在国外又获奖了，恭喜你。谢谢。看来这国外的珠宝圈。退步的可不是一斤半点啊！你们在演电视剧吗？怎么一个挖坑一个埋的？有本事论坛上见！好，我们论坛上见，论坛上见。
怎么画一大块？在我们当中最资深，你先来谈一谈吧。那我就先说说我的设计。我这一组戒指主要是运用了工业几何线条的结合，又符合了现在的流行趋势，让佩戴者可以马上展示出 modern 很有个性的一面。那我相信在座的各位也都知道，现在的设计趋势正是要凸显个性，独树一格。那么，类似顾心妍设计师的林夕和海棠花，其实都有些太繁琐了，这样反而没有办法衬托出设计本身的美感。嗯，适得其反吧。特别感谢 Arena 的点名。看来我们的林夕还有海棠花，的确给大家留下了非常深刻的印象。我们东城的创始人曾经说过一句话。在这里，我想跟大家一起分享，一起共勉。他说：“时间给煤炭的定义是钻石，大海给贝壳的魔力是珍珠，珠宝是造物主给我们每个人的礼物。他时时刻刻在提醒我们，所有璀璨光芒的背后，一定是经过了时间的磨砺，还有岁月的洗礼。”当消费者看到最终呈现的作品，理解到设计师的理念，并可以产生共鸣，然后为此去追求更加美好的生活，这对于我们设计师来说，才是最大的成就。好。哎，青岩。我觉得你刚刚说的可好，给我说的差点哭出来。虽然欣然说的好，但是也没有你说的那么夸张吧？哎，你们笑什么？我真的觉得，而且我觉得这段发言啊，让我觉得咱们设计师的工作是神圣的，有尊严的。青岩，恭喜你啊，讲的不错。胡总，没想到您也来到论坛。我不一直都削尖了脑袋要挤进珠宝圈吗？来凑凑热闹。欣然，你跟胡总慢慢聊，我们在外面等你。好，慢慢聊。星爷，前些日子被那个露西莉给忽悠了，我已经跟财务说了，现在我也正式通知你，投资款不必返还，一切按照原合同办，第三笔投资款马上到位。谢谢。别客气。好，我有个人要给你介绍认识一下。好。胡总，这位是新丰投资的大 boss 欧文。欧总您好，你好。欧总对珠宝行业也非常感兴趣，能不能拿下他就看你的了啊！<笑>我先走了，你们慢慢聊啊。谢谢。嗯。顾设计师，你刚才的一番演讲太精彩了，我就在现场，受益匪浅、哦。谢谢您过奖了。我听说，顾设计师在为自己的公司筹措资金。没错，东城需要发展。自然是需要大笔资金的助力。嗯，我呢对珠宝行业十分的感兴趣，但是你知道隔行如隔山，所以我就没敢轻易的涉足。但是刚才你的一番言论，彻底打动了我。这样，我先自我介绍一下，我现在呢有一家基金管理公司，还有一家投资公司。呃，两天后就是设计师的新品发布会。如果顾设计师能有精彩的呈现，那我们就可以进一步的深谈。呃，我们双方找一个都满意的合作方式，你觉得怎么样？好啊，非常好，谢谢。那就一言为定。好，那我们到时候见。好。
颗钻石的火彩好像会动，一闪一闪的，像魔术一样。<笑>没错，心灵，你记住了啊。钻石就跟做人一样，只有经历了时间的洗礼和岁月的磨砺，才能够放射出夺目的光彩，懂了吗？后面战马提提神。专心做一件事情的时候不觉得，等做完了还真觉得有点累。谢谢。所有的一切都是值得的。哎呀，我看看。哇，太漂亮了，青烟。这将是你的代表作品之一，你一定会马到成功的。林毅哥哥，有您这句话，我心里就有底了。来，我提前祝贺你。有件事情不知道会不会让你分心，但我觉得有必要第一时间告诉你。什么事啊？有在珠宝的楼下，大家可以看到，在我身后聚集了大量的珠宝商们。现在我们就去采访一下他们。璀璨，您好，麻烦您简单的跟我们说一下现在情况好吗？璀璨销售连锁珠宝，它的退货率太高了，璀璨应该马上召回商家产品，换国内珠宝市场一个干净的竞争环境。这就叫路是自己挖的，坑是自己刨的。如果露西莉不那么急于扩张，也就不会找那么多投资，也就不可能去接那些根本就完成不了的对赌协议。我们要从中吸取教训。完毕了，艺术没有高低之分，但我们的论坛却总要评出一个优胜，来奖励那些优秀的设计师，以及未来会带给我们更多惊喜的设计师。现在我宣布，获得第二十一届 JDA Award 论坛优胜奖的设计师是。恭喜恭喜！谢谢。下面有请顾心妍小姐上台发言。恭喜，谢谢谢谢，非常感谢主办方可以把这个奖项颁给我。这不管是对于东城还是对于我来说都意义非凡。因为在这个东城还有我最困难的时候拿到了这个奖项，真的让我们重拾了信心。所以在这里我要说，东城未来一定会继续为了最广大、最普通的人们也可以享受到美而奋斗。谢谢大家。不好意思，能不能耽误几分钟？因为我想借用这个平台感谢一个人。那个人他不在现场。
但是我还是想要说说，感谢他的事情。在我生命当中呢，有一个铁面大叔。这个铁面大叔啊，他拥有两张面孔。在我们第一次遇见的时候就非常不美好，因为我刚跟他认识的时候，我就害他丢了手机。后来我进入东城以后，我才发现。这个人竟然是我的 boss， 然后从此以后，他便开始了对我的关照。啊，我相信他一定是徇私报复，所以我还心想说，这个男人怎么这么小气啊？我不过就是害他丢了手机而已，他就这么整我，简直是暴君附体。但是就像我说的。这个铁面大叔，他拥有着两张面孔。后来我才发现，他的每一个徇私报复，其实都在帮助我成长。当我，当我背过身去，抱怨说为什么我已经这么努力了，我还能被一些零零星星的石头给砸到的时候，我回过头，我才发现。这个人，他正张开他的双臂，护在我的面前。纵使千疮百孔，他也没有逃离半分。是他告诉了我，身为一个设计师，应该拥有什么样的目标和什么样的方向，并且一直在鼓励着我，朝这个方向前进。所以在这里呢，我想要感谢他，谢谢你，铁面大叔。虽然你不在现场，但是我还是想要说一句感谢，谢谢你，林毅哥哥。